ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி இது நம்ம பார்ட் நைன் பார்த்துட்ருக்கோம் கண்டினியூஸாக சயின்ஸ் புக்கில் இருந்து சமைச்சிட் புக்கில் இருந்து ஸோ நான் எல்லாமே வந்து இப்போ என்னோடய ப்ளே லிஸ்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் அதாச்சும் சயின்ஸ் நம்ம எடுத்துட்ருக்கிறது சோசியல் சயின்ஸ் பார்ட் சை பார்ட் சீரீஸில் எடுத்துட்ருக்கிறது தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் டாப்பிக்கு அதாச்சும் வந்து எல்லாத்துக்குமே காமனாக இருக்கக்கூடியது இந்த டிஎன்பிஎஸ்சிக்கும் சரி டிஎன்டிஇடிக்கு தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்ஆர்பிக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஆர்பிஎஃப் போலீஸில் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்ஐக்கு எல்லாத்துக்குமே காமனாக இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ எல்லாமே நான் ப்ளே லிஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ செக் பண்ணுறவங்க டேரெக்டாக ப்ளே ப்ளே லிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணுங்கள் எல்லாமே கிளியராக கிடைக்கும் ஒரு ஒரு லிங்க்கும் தென் அதுக்கப்புறம் இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா அசிடஸ் என்பது எந்த மொழி வார்த்தை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அசிடஸ் வந்து லத்தின் மொழி வார்த்தை ஆக்சுவலி அசிடஸ்ன்றதுக்கு மீனிங் வந்து என்னென்னா புளிப்பு நம்ம ஆசிட் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் ஆக்சுவலி தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஆக்சாலிக் அமிலம் எதில் உள்ளது ஆக்சாலிக் அமிலம் பார்த்தோன்னா தக்காளியில் தான் இருக்கும் ஸோ தக்காளியில் தான் வந்து ஆக்சாலிக் அமிலம் இருக்கும் தென் எரிசோடா என அழைக்கப்படுவது என்னென்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் வந்து எரிசோடான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அடுத்து அல்கலி என்பதன் பொருள் என்ன அல்கலி என்பதற்கான பொருள் வந்து என்னென்னா மரச்சாம்பலை தான் வந்து அல்கலின்னு சொல்லுவாங்க மரச்சாம்பல் தென் மெக்னீசிய பால்மம் என்பது என்னென்னா மெக்னீசிய ஹைட்ராக்சைடு ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆல்ரெடி ஆக்சுவலி ஏன்னா இது ஆல்ரெடி வந்து நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க மெக்னீசிய பால்மம் என்பது என்னென்னா மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் வந்து மெக்னீசிய பால்மம் சேம் அமில நீக்கி என்பது என்னென்னா அதுவும் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்லலாம் அமில நீக்கிக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோன்னா மெக்னீசிய ஹைட்ராக்சைடு சொல்லலாம் இதன் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா பீட்ரூட் சாறு காரத்தில் எந்த நிறத்தை கொடுக்கிறது பீட்ரூட் சாறு பார்த்தோன்னா காரத்தில் வந்து வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தை கொடுக்கிறது ஸோ காரத்தில் வந்து பீட்ரூட் சாறு வந்து வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தை கொடுக்குது தென் அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம்னா லிட்மஸ் எதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது லைக்கான்ஸ்லேருந்து தான் வந்து லிட்மஸ் தால் வந்து மேக் பண்ணுறாங்க லைக்கான்ஸ்லேருந்து லிட்மஸ் தால் மேக் பண்ணுறாங்க தென் அடுத்து மஞ்சள் என்பது என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க மஞ்சள் என்பது வந்து இயற்கை நிறங்காட்டி அதாச்சும் இந்த சீரீஸில் இந்த அமிலம் காரம் அந்த சீரீஸில் மஞ்சள் என்பது என்னென்னா இயற்கை நிறங்காட்டி மஞ்சள் கலர்ன்றது தென் அடுத்து எண்ணெய் என்பது என்னென்னா ஆக்சி ரிபோன் நியூக்ளிக் அமிலன்றது தான் வந்து எண்ணெயோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தென் அடுத்து காப்பி ஒரு அமிலமாக காரமான்னு கேட்டால் காப்பின்றது வந்து ஒரு காரம் தான் தென் அடுத்து கொழுப்பில் உள்ள அமிலம் வந்து என்னென்னா கொழுப்பு தான் வந்து அதில் இருக்கும் ஸோ கொழுப்பில் உள்ள அமிலம் பார்த்தா ஏதாச்சும் கறி அதிலலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா கறி முட்டை அதிலலாம் வந்து கொழுப்பு தான் இருக்கும் தென் அடுத்து பார்த்தோம்னா ஹைட்ரான்ஜியா மைக்ரோபோலா என்ற செடி நடுநிலை மண்ணில் எந்த நிறத்தில் பூ பூக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒயிட் கலரில் தான் வெள்ளை நிறத்தில் தான் வந்து பூ பூக்கும் ஸோ ஹைட்ரான்ஜியா மைக்ரோபோலா என்ற செடி நடுநிலை மண்ணில் எந்த நிறத்தில் பூ பூக்கும்னா வெள்ளை நிறத்தில் பூக்கும் இதன் அடுத்து பார்த்தோன்னா உலகின் அதிக வலிமை மிக்க அமிலம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஹெச்எஃப் எஸ்ஓ த்ரீ அப்படின்ற அமிலம் தான் வலிமை மிக்க அமிலம் ஸோ இதுவும் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் உலகின் வலிமை மிக்க அமிலம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஹெச்எஃப் எஸ்ஓ த்ரீன்றது தென் அதுக்கப்புறம் வந்து வயிற்றில் சுரக்கக்கூடிய அமிலம்னு பார்த்தோம்னா ஹெச்சிஎல் விச் மீன்ஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் ஸோ இந்தியாவில் சமுதாய காடுகள் திட்டம் எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு சிங்கங்களின் பாதுகாப்பு திட்டம் எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஆலிவரிட்லி ஆமைகளின் இனப்பெருக்க இடம் எங்கேனா ஒடிசா கடற்கரை தென் முதலைகள் பாதுகாப்பு திட்டம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சி ஸோ இது ஒரு ஆர்டர் வைஸாக தான் இருக்கும் ஈஸியாகவே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிங்கம் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு தென் புலி பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு அதுக்கப்புறம் வந்து முதலை பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு இந்த மூணுமே வந்து காட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் லாஸ்ட்டாக அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் சமுதாய பா காடுகள் பாது திட்டம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டரில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செவன்ட்டி டூ சிங்கம் செவன்ட்டி த்ரீ புலி செவன்ட்டி ஃபைவ் முதலை செவன்ட்டி சிக்ஸ் சமுதாய காடுகள் திட்டம் இந்த நேரத்தை பார்த்தோன்னா வலசை போதல் பற்றி கூறியவங்க யாருனா அரிஸ்டாட்டில் தான் வந்து வலசை போதல் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க தென் அடுத்து பார்த்தோன்னா இவங்க தான் ஆக்சுவலி வந்து விலங்கியலின் தந்தை கூட அரிஸ்டாட்டில்ன்றவங்க தென் பறவை மனிதன் என அழைக்கப்பட்டவர் யாருனா சலீம் அலி அப்படின
எண்பத்தொம்பது பூங்காக்கள் இருக்கு ஐ மீன் எண்பத்தொம்பது தேசிய பூங்காக்கள் இருக்கு ஸோ இந்த கவுண்டும் கேட்பாங்க அப்பப்ப அடுத்து சிப்கோ இயக்கத்தை தொடங்கியவர் யாருன்னா சுந்தர்லால் பகு குணானல் அப்படின்றவங்க தான் வந்து சிப்கோ இயக்கத்தை வந்து தொடங்குனாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு தென் அடுத்து சிறுத்தைகளை எந்த வருடத்தில் இருந்து இழந்து வருகிறோம்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து சிறுத்தைகளோட இதை வந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு தென் அடுத்து விராலிமலை சரணாலயம் எங்குள்ளதுன்னு பார்த்தோன்னா திருச்சியில் தான் இருக்குது ஏன்னா விராலிமலை வந்து திருச்சியில் தான் இருக்குது ஸோ அந்த சரணாலயம் அங்கே தான் இருக்குது தென் அடுத்து ரத்த தட்டுக்களின் வேறு பெயர் வந்து என்னென்னா த்ரம்போசைட்ஸ் ஸோ இதுவும் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் இதுவும் நிறையா வாட்டி நம்ம பார்த்துருக்கோம் தென் அடுத்து மாநில மரம் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாநில மரம் என்னென்னா பனை மரம் தான் வந்து நம்மளோட மாநில மரம் மாநில பறவை என்னென்னா மரகத புறா தான் வந்து நம்மளோட மாநில பறவை தென் அடுத்து தேசிய பாரம்பரிய விலங்கு வந்து என்னென்னா யானை பாரம்பரிய விலங்கு வந்து யானை அடுத்து தேசிய பழம் வந்து என்னென்னா மாங்கனி மாம்பழம் தான் வந்து நம்மளோட தேசிய பழம் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம்னா சோனார் அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னென்னா சவுண்ட் நேவிகேஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங்கிறது தான் வந்து சோனரோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தென் அடுத்து நீரின் ஒளியியல் திசைவேகம் வந்து ஒளியின் திசைவேகம் அதாச்சு வாட்டரில் வந்து சவுண்டோட திசை வேகம் எவ்வளோன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது தென் கருவின் உள்ள சிசுவின் படம்கான பயன்படுவது என்னென்னா மீ ஒளியை வச்சு தான் வந்து கருவில் இருக்கிறோட குழந்தையை வந்து அதோட ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த மீ ஒளியை வச்சு தான் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க தென் அடுத்து ரெட்டை விண்மீன்களின் நிற ஒளியியலை கண்டறிந்தவர் யாருன்னா டாப்லார்ன்றவங்க ரெட்டை விண்மீன்களை நிற ஒளியியலை கண்டறிந்தவர் யாருன்னா டாப்லார் தென் சோனார் கருவிகளில் பயன்படுத்தும் முறை வந்து டாப்லார் விளைவுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் வந்து இதில் பயன்ப யூஸ் பண்ணுறாங்க சோனாரில் தென் ஒளி அலைகள் என்பது என்னென்னா எந்திரவியல் குறுக்கலைகளை வந்து ஒளி அலைகள் சொல்லலாம் எந்திரவியல் குளி குறுக்கலைகள் தென் அடுத்து தடைப்பொருளின் தொலைவு கண்டறியும் முறை வந்து எதிரொலி நெடுக்க முறை தென் மீயொலி என்பது என்னென்னா வரி கண்ணோட்டம் வந்து சொல்லுவாங்க மீயொலி என்பது வந்து வரி கண்ணோட்டம் தென் டாப்லார் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவன்னு பார்த்தோன்னா ஆஸ்திரிய நாட்டை சேர்ந்தவங்க தான் வந்து டாப்லார்ன்றவங்க அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோன்னா மீ என்ற முன்னிடை சொல் குறிப்பது வந்து என்னென்னா அதிகம் ஸோ இப்போ மீயொலின்னு சொன்னோம் இல்லையா மீயில் அந்த மீயொலியில் வந்து மீன்றது வந்து என்னென்னா அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ மீன்றது வந்து அதிகம் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன் ஹெட்ஸ் என்பது என்னென்னா ஒரு சுற்று ஒரு வினாடின்றது தான் வந்து அதாச்சு ஒரு ஒரு வினாடிக்கு வந்து ஒரு சுற்று அதுதான் வந்து ஒரு அதிர்வன் ஒரு ஹெட்ஸு ஏன்னா அதிர்வனோட அழகு தான் ஹெட்ஸு ஸோ அதிர்வனாலும் ஒன்று தான் ஹெட்ஸுன்றாலும் ஒன்று தான் தென் அடுத்து தாவர செல் வடிவம் வந்து என்னென்ன ரெண்டு வடிவத்தில் இருக்கும் செவகம்ல இருக்கும் தென் அருங்கோணம்ல இருக்கும் ஸோ தாவர செல் வடிவம் வந்து ரெண்டு வகையில் இருக்கும் அடுத்து பக்க அக்க திசுக்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோன்னா வாஸ்குலர் கேம்பியம் அண்ட் கார் கேம்பியம்ன்றது வந்து பக்காக்க திசுக்களுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் வாஸ்குலர் கேம்பியம் அண்ட் கார் கேம்பியம் அடுத்து எளிய திசுக்கள் எத்தனை வகைப்படும் பார்த்தோம்னா மூன்று வகைப்படும் எளிய திசுக்கள் வந்து மூன்று வகைப்படும் தென் சல்லிட குழாய்களில் உள்ளவை வந்து என்னென்னா ஆஞ்சியோஸ்போம் வந்து சல்லிட குழாயில் இருக்கும் தென் சைலத்தின் செல்களில் உயிருள்ளவைன்னு எதுன்னு பார்த்தோம்னா சைலம் பாரன் கைமா தான் வந்து சைலத்தில் இரு உயிர் ஐ மீன் உயிரோடு இருக்கிறது வந்து சைலம் பாரன் கைமா மட்டும்தான் தென் ஸ்கிளீரைடுகள் என்பவை வந்து என்னென்னா கல் செல்கள் ஸோ ஸ்கிளீரைடுகள் என்பவை வந்து கல் செல்கள் ஸோ நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்க்கலனா அது போய் பாருங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தென் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பார்ட் வந்து நீங்கள் வீடியோஸில் போய்ட்டு டேரெக்டாக செக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கிடைக்கலனா கூட பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள் அதில் எல்லாமே வந்து தனித்தனி ஹெட்லைன்ஸ்லேயே நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஏதாச்சுன்னா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் தெரியல இல்லை ஏதாச்சும் சர்ச் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நம்மளோட சேனல்லே ஏதாச்சும் வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் போய் பாருங்கள் அப்படி ஏதாச்சும் தெரியலன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ